Залетай на вотшоп и прихвати друзей. Выигрывай тут танки хоть целый день. Несмотря на возражения, выполняй достижения. Не взирай на нормы, а обтанкуйся по полной. Бесплатный розыгрыш. Ссылка в описании. Всем привет, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите самые эпичные выстрелы на танках КВ-2 и ОИ. В прошлом выпуске лучших выстрелов, которые были, напомню, на легком танке Т-49, вы поставили достаточно лайков, поэтому, в общем-то, этот выпуск новый и вышел. И сегодня мы увидим крутые выстрелы на этих отличных танках. Вот как вы можете видеть, японец ОИ уже тут раздает по полной, при этом все эти выстрелы в одном бою, то есть игрок просто едет и с одного выстрела всех убивает. Далее у нас вот такой вот отличный выстрел на тяжелом танке КВ-2. Вот противник на Т-34-100 подставил свой борт и естественно такую ошибку КВ-2 не прощает, сразу же отправляет врага в ангар. Вдалеке светится ПТСАУ и СУ-152. И вот это вот их называю плюха от бога. Посмотрите, сколько урона. 965. Далее у нас еще одна отличная плюха. На КВ-2 игрок замечает вдалеке Шкоду. Противник отъезжает. Но игрок успевает по нему попасть. И забирает неприятеля. Еще и БК ему сносит. ПТшка Дикермакс совсем обнаглела, пробила КВ-2, игрок уже приготовил для нее плюху, но союзники сами с ней расправляются. Сзади засвечивается Читой, и вот как раз плюха КВ-2 тут как раз кстати уничтожает наш герой ее. А в следующем моменте КВ-2 отступает, ну такое тоже, поверьте, бывает иногда. Ну, скорее не отступает, а просто занимает более выгодную позицию. И посмотрите, несмотря на то, что игрок вот так вот едет, получается с вертухана попасть по кромвелю и сваншотить его. Еще одна хорошая вертуха с ваншотом э, легкого танка Т-71. Просто вообще без сведения, без остановки. Нон-стоп. Светится вдалеке шпикпанзер и японец умудряется опять же в движении попасть по светляку. Вот это вот было действительно круто. ОИ замечает вдалеке ПТшку на схорн. И особо долго не думая, японец забирает потасау почти без сведений. Ну просто выехал, выстрелил. В этом же бою ОИ уничтожает ПТшку Е25, которая уже захватила базу, но победу не получила. Далее у нас просто шикарный выстрел на ОИ. Игрок замечает бульдога, несмотря на то, что э, противник хорошо довольно-таки маневрирует, слепую японец его забирает. Э, вот это вот, конечно, было неожиданно для бульдога, он-то думал, что выживет, наверняка. Еще один выстрел на ОИ, вертуха крутая, э, светится вдалеке чех и получается наказать его в начале боя на 942 урона. Тоже весьма хорошая плюха. Игрок замечает Т-20 на горе. Долго не думает, кидает по врагу. 691 урона. С вертухана очень даже неплохо. Но вот еще более интересный выстрел в этом бою. Светится вдалеке АМХ CDC. Наш герой как раз уже перезарядился. Стреляет и наносит 896 урона. Хоть и не с вертухана, но урон для танка 6 уровня, конечно, поразительный. Еще одна плюха в этом же бою. Получается нанести уже 997 урона. Это вообще какая-то космическая цифра. В следующем бою на линии Зигфрида получается сваншотить. Кромбеля противник недолго, в общем-то, прожил. Сколько, в общем-то, потребуется игроку на КВ-2, чтобы уничтожить Е-25? Давайте посмотрим. Игрок дает плюху Е-25, но у противника остается 18 кп. А теперь 13. 
Ну и далее наш герой бросается на врага и тараном его уничтожает. Ну и, в общем-то, удалось справиться в очень нелегкой ситуации. Отличная плюха по тигру на 925 урона. Просто чудесно. И заметьте, какой тут чатик забавный. КВ-2 спрашивает тигра, ну, как плюха понравилась. Ну и, в общем-то, все действительно рады. Тигр даже спасибо сказал за это. Еще один отличный выстрел. Кстати, в этом же бою игрок замечает очень сладкую такую тут корму Шкоды, которая как специально подставилась. Ну и, конечно же, это заканчивается для нее смертью. И наш герой в этом бою еще одну хорошую плюху делает. Не вот эту вот, а дальше сейчас она будет скоро. Тут есть противник на тигре. Уже один тигр пострадал в этом бою. И сейчас второй, в общем-то, получит по щам. Вот он выезжает и удается его сваншотить. 871 урона. Вот это было просто невероятно. КВ-2 засветился. Где-то тут противник ездит в кустах. Наш герой недолго, в общем-то, ждал. Выкатывается в ВК. 30.02 и отправляется сразу же в ангар. Как будто не страшно вот так вот выезжать бортом на КВ-2. Отличный выстрел по Як Пантере прямо ей в борт. Противник, в общем-то, сам подставил в борт и, конечно, отхватил. В этом же сражении КВ-2 делает хороший выстрел по противнику на комике, который тут катается. Как же все-таки КВ-2 обожает этих всяких кометов, кромвели и другие картонные танки. Вот хорошая плюха действительно на 935 урона. Идем к следующему выстрелу в этом бою в окошке. Там подставляется Шкода, ну и еще один картонный танк в этом бою сгинул. Так, в общем-то, ничего и не сделав. А вот просто неплохой выстрел по тигру. Удается взорвать ему БК на 1270 хп. Далее наш герой замечает проезжающие танки. Берет правильное упреждение. Стреляет по КВ-2 и ваншотит врага в начале боя. Минус 860 хп отдал братский КВ-2. Светится еще один противник, КВ-85. Враг долго не прожил. Это тоже очередной ваншот в этом бою. Выезжать бортом на КВ-2 это уж точно не лучшая идея, запомните. Но я думаю, все и так это понимают, кроме некоторых рандомных оленей. Отличный выстрел по тигру в борт. 926 урона по тигру. Тигру. Ну и еще одна хорошая плюха в этом же бою. ФВ-201 не замечает КВ-2, а КВ-2 так хотел, в общем-то, внимания и за это, в общем-то, наказывает ФВ-шку на 926 урона. В этом же, опять же, сражении игрок замечает АМХ, который там куда-то целится. Ну и наш герой спокойно прицеливается ему в борт башни и наносит 937 дамага. Просто какие-то чудеса. А вот э, Трагер Борси. Кстати, сегодня в этом выпуске не так много э, выстрелов именно по этой потасал, которая чаще всего отхватывает. Но вот хотя бы один выстрел будет. Далее у нас еще одна отличная плюха. На этот раз по... Бульдогу, при этом игрок мог задеть союзника, но прям как филигранно попал по врагу и забрал его. Вроде бы японский тяжелый танк, они весьма крепкий по бронированию, но даже его можно пробить фугасным снарядом. В этом же сражении КВ-2 замечает врага на Кромвиле. Сегодня Кромвиль страдает, по-моему, больше всех от КВ-2. Сразу же ваншот без разговоров. И опять Кромбель только Б. И опять ваншот по нему. 
На этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, видео вам понравилось. И я буду рад вашему лайку. Если наберется 3000 лайков, то это будет зеленый сигнал для того, чтобы сделать еще один выпуск по плюхам. На этот раз, наверное, он будет ну, вообще с такой смежный со всех танков фугасных. То есть все будут фугасные танки в этом выпуске. Разные там плюхи, вертухи и так далее. Далее. Так что ставьте лайки, друзья. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Желаю вам удачи и всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.